नमस्कार स्थानीय संचार में नया आयाम समाज रूपांतरण में हम अभियान तपाई हेर्दे हुए संगे चलाक पेलो टेलीजन लक्ष्मी टेलीजन हमी विश्व को जुनसुक डब्ल्यू 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 डट लक्ष्मी टीवी डट कम लगन कर अर्थात नेट टीवी एप्स हेन अभी सुन्न सकूँ समाचार में स्वागत छीकाराम अधिकारी सामाजिक संचाल वा विद्युत मध्यम को प्रयोग करें कोई कसईला जिस्कने वा होच्याने गईलो तो होनी भन्द विद्युत मध्यम में कोई कसई को अपमान तो यदि तस्तुन अब तड़ा कारवाही होने रईल मेरे मं हो भन्द होच्याने समेत कर नपइने व्यवस्था कर सरकार ने संघीय संसद में पेश कर बुधवार देखि छलफल समेत शुरू सूचना प्रविधि संबंधी विधेयक दुई हजार पचहत्तर विधेयक को तस्त कार्य दंडनीय अपराध का रूप में व्याख्या विद्युत मध्यम सभ्य मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाने लक्ष्य का साथ सरकार ने उक्त विधेयक संघीय संसद में प्रस्तुत करजिक संचाल वा विद्युत प्रणाली को प्रयोग करी अर्क व्यक्ति निरंतर रूप में हैरानी करने जिस्कने करे तस्त क्रियाकलाप विधेयक ने दंडनीय अपराध मंद कार को भागीदार करूर्ने वा बनु पर्ने विषय स्पष्टस व्याख्या कोई कसई होच्याने हतोत्साहित करने अपमान करने वा हप्काने जस्ता कार्य समेत वंचित करो कार्य भेमा गे में कसूर कसूर को मात्रा हेरी रु दस लाखसम जरिमा वा पांच वर्ष को कैद वा दुबई सजाए व्यवस्था कर विधेयक को दफा पंचासी में सोजन यौन जन्ने दुर्व्यवहार कर नीर्षक में भन कसैली विद्युत प्रणाली मार्फत कसईला प्रचलित कानून बमोजिम यौन जन्ने दुर्व्यवहार मानने कुने कार्य वा सो को लगी कसई अनुचित प्रलोभन में पारने वा धमकी दिने जस्ता कुने कार्य नमित वहां प्रणाली को मध्यम अश्लील सामग्री को उत्पादन सशक्त वा संकलन व्यवस्थापन वा उपलब्ध कर जानकारी संप्रेषण विवरण वा प्रकाशन प्रदर्शन प्रसारण वा कुछ सकने छन वहां विधेयक ने विद्युत प्रणाली मार्फत प्रलोभन में पार्न न प्रणाली को दुरूपयोग नषय समेत कड़ाई का साथ कानूनी प्रबंध मिला यौन शोषण करने वा ठगी करने वा अरु कु गैरकानूनी कार्य करने मनसाए राखी प्रस्ताव राखी समेत दंड सजा को भागीदार होने तस्ते विद्युत मध्यम को सावम सत्ता अखंडता राष्ट्रीयता वा राष्ट्रीय एकता स्वाधीनता वा संघीय एकाई बीच को संबंध खलल पर्न सकने कुछ काम कर नपइने व्यवस्था विधेयक ने कसूर करे रु पंद्रह लाखसम जरिमा वा पांच वर्ष कैद तथा दुबई सजाए होने व्यवस्था कर अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग ने ओहन बड़ी प्रकरण में लेखा समिति ने सिफारिश ले अप्ठारो पड़े बताइ अख्तियार का प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे ले लेखा समिति सभापति भरत शाह नाम रकम नई किटे कर निगम को सिफारिश ने अख्तियार अप्ठारो में पड़े समेत बताने लेखा समिति सभापति शाह ने इस बारे समिति बैठकम सांसद जानकारी दिया सभापति शाह ने वहां कुरा भन्न भाई सचिव पत्र लेख्ता अलि भाषा मिला हो प्रमुख आयुक्त ने यह मुद्दा ठूल हो सम्माननीय राखे वा छानबीन करा भा समस्या हो इसलिए वाइन बड़ी विमान खरीद में कर भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बारे अख्तियार समिति बनाए छानबीन थालेपनी कारवाही होने में आशंका उत्पन्न सांसद अख्तियार हाल सह सचिव को नेतृत्व में तीन सदस्य समिति बनाएर इस बारे छानबीन अगि बढ़ाई लेखा समिति ने वाइन बड़ी कि चार अरब पैंतीस करोड़ भाग बड़ी को भ्रष्टाचार ठहर करते तत्कालीन पर्यटन सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटा सहित निगम का महानिर्देशक सुगम रत्न कंसकार लगाय निलंबन नहीं करवाही थाल निर्देशन दिया अनियमितता को रकम सहित व्यक्ति तोक कारवाही को सिफारिश सहित नई प्रतिवेदन अख्तियार पुगे छानबीन में समस्या आयोग तर्क अख्तियार 
समिति का समस्या व समिति का सदस्य अख्तियार को भनाई में आपत्ति जना सांसद हृदय त्रिपाठी ने भ्रष्टाचारी कारवाही कर नए राष्ट्रपति पुरस्कृत करोस्र लेख् प्रश्न करू वहां कारवाही को सिफारिश को विषय समिति ने अकार वाइनबड़ी विमान खरीद प्रकरण का विषय में छानबीन का गठित लेखा समिति अंतर्गत को उपसमिति ने चार अर्ब पैंतीस करोड़ रुपया भाग बड़ी रकम भ्रष्टाचार ठहर कर उपसमिति को प्रतिवेदन में थोड़े संशोधन करेखा समिति ने प्रतिवेदन समेत पारित कर समिति ने वाइन बड़ी कि चार अर्ब पैंतीस करोड़ छप्पन्न लाख रुपया भ्रष्टाचार ठहर कर भ्रष्टाचार रकम ठहर मात्र करेन उपसमिति ने नाम किटान कर संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी पर्यटन सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटा पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी निगम का महाप्रबंधक सुगम रत्न कंसकार गृह सचिव प्रेम कुमार राय का साथ ही पर्यटन प्रवर्धन मंत्री द्वे जीवन बहादुर साय रितेन्द्र नारायण देव लगायत कारवाही को सिफारिश कर वैनबड़ी भ्रष्टाचार बारे पूर्व न्यायाधीश को गोविंद प्रसाद प्राजुली को संयोजक में संयोजन में तीन सदस्य न्यायिक छानबीन समिति बनाक तर ते काम शुरू करते फिर पैंतालीस दिन को म्याद थपे सरकार ने गठन न्यायिक समिति को अलसम कुछ काम कर अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतीवड़ा ने गैर आवश्यक नेपाली सामूहिक लगानी कोष में आएर ने लगानी समेत आग्रह कर मंत्री खतीवड़ा ने गैर आवासीय नेपाली संघ युवक ने आयोजना कार्यक्रम में गैर आवासीय नेपाली नेपाल लगानी को उपयुक्त अवसर भैयिक लगानी कोष मार्फत लगानी आग्रह कर समस्या समाधान में बारे में छलफल कर समेत बता उपभोग सकने सुविधा का सामान वा उत्पादन वा अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल को भंसार लैजान सब आग्रह करते वहां विमान स्थल में भंसार जांच पास सहजीकरण बताने भाई ठूल मूल्क में जे चेक जांच होता सामान्य मानने भेपी हमी कहाँ ते चेक जांच को विषय ठूल बनाई को वहां विदेशी मुद्रा में लगानी करने वैदेशिक विनियम को व्यवस्था करने बता देश ने पूंजी खाता निम व्यवस्थापन स्मरण कराने भाई करार का दर बढ़ नई सुधार कर मंत्री खतीवड़ा ने बताने इतिहासम पेलपटक ये धीरे आर्थिक वृद्धि होने भले जिस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ को प्रतिवेदन ने देखाई सकते वर्तमान सरकार सात प्रतिशत भाग बड़ी आर्थिक वृद्धि होने उच्च लक्ष्य में बढ़े बताने मूल्य वृद्धि चार प्रतिशत को वरीपरी मेक भंत्री खतीवड़ा ने आर्थिक वृद्धि समग्र में वैदेशिक व्यापार बाहे सरकार को वित्त स्थिति वा राम गैर आवासी वहां स्पष्ट पार्क वैदेशिक व्यापार समस्या अलग सीर्जना नंद विगत को संरचनागत समस्या समेत नहां को भनाई रहे विस का पूर्वाधार निर्माण कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र को विस को प्रभाव ने वैदेशिक व्यापार को समस्या और उत्पादन को संरचना परिवर्तन करपार घाटा देखा पड़े मंत्री खतीवड़ा ने बताने कांग्रेस चितवन ने भरतपुर महानगर पालिक की उप्रमुख तथा नेपाली कांग्रेस की नेत्री पार्वती शाह ठकुर जान मारने धमकी आयो भपत्ति जनाली कांग्रेस चितवन का सचिव उत्तम जोशी द्वारा बुधवार जारी विज्ञप्ति में जनप्रतिनिधि का रूप में सामाजिक काम करजिक संचाल मार्फत धमकी दिने प्रवृत्ति मनोबल गिराने काम भ्यानाकर्षण कराने कुछ बाहना में यहां धमकी तथा मनोबल गिराने काम नगर नगरा समेत पार्टी ने विज्ञप्ति मार्फत जनाता गतिविधि करने मत कारवाही समेत संबंधित निकायसंग मांग आउदा दिन में यहां घटना नदोहन समेत विज्ञप्ति में चेतावनी समेत दीप्रमुख ठकुर एक विद्यार्थी नेता ने सामजिक संचाल मार्फत धमकीपूर्ण संदेश पठाई समेत वहां बताने वैदेशिक रोजगारी का प्रतिबंधित वा देश इराक में भारत मैन पावर होनव तस्करी करने गिरो सक्रिय रहो बाटो भर हिड़ी रहकर झंडे दुई सी मणिपुर फर्का 
इराक लैजादै गरिएका 179 जना नेपाललाई सरकारले भारतको मणिपुरबाट नेपाल फर्काएपछि मानव तस्करीको नयाँ गन्तव्य पहिचान भएको हो यसरी फर्काएका 147 महिला र 32 जना पुरुष एसएसपी प्रकाश अधिकारले मणिपुरमा रोकिएका नेपाललाई बुधबार काठमाडौँ ल्याएका थिए भने उनका अनुसार मणिपुर स्थित भारतीय फ्रडले शंका लागेर ती नेपाललाई झन्डै 3 साता देखि रोकेर राखेको थियो उनीहरूलाई इराक पुर्याउन हिरेका नौ जना दलाल पनि समातिएका छन् मणिपुर प्रहरीले उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ फेब्रुअरी 1 तारिखमा भारतीय फ्रडले इराक जान लागेका ती नेपाललाई मेन पावर सीमा छेउमा रोकेको थियो नेपालीहरु तोकिएको खबर भारतीय प्रहरीले दूतावास हुँदै महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा पुर्याएको थियो मन्त्रालयको निर्देशनमा दूतावासले एसएसपी अधिकारीलाई साथ लगाएर ती नेपाललाई स्वदेश फर्काएको हो अधिकारीका अनुसार समातिएका दलाल सबै नेपाल नै हुन् प्रहरीले उनीहरुको पहिचान खुलाएको छैन अनुसन्धान सिलसिलामा उनीहरुलाई नेपाल ल्याउन सकिने प्रहरीले जनाएको छ उनीहरुले नेपालका विभिन्न ठाउँबाट मान्छे जम्मा गरेर मेन पावर हुँदै स्थल मार्गबाट इराक पुर्याउने गरेको खुलेको छ नेपालबाट इराक जान श्रम स्वीकृति छैन आदि अधिकारीका अनुसार ती नेपालले मेन पावर हुँदै तिथि वा ती स्थान जान लागेका थिए ती स्थान इराकको एउटा सहर हो धेरै जसो काकड बिट्टा नाकाबाट नेपाली लगिएको शंका प्रहरीको रहेको छ बाग ग्रामबाट मणिपुरको इन का इन्फाल सहरमा हवाई जहाजमा लगिएको खुलेको छ एसएसपी अधिकारीले भन्नुभयो इन्फन बाट मेन पावर सीमामा 120 किलोमिटर टाढा छ नेपालीहरु समातिएको त्यही बाट हो नेपालगञ्ज विराटनगरको जोगबिनी नाका प्रयोग गरेर पनि नेपाली लगिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीले मेन पावरको त्यो नाका प्रतिबन्धित थियो 3 महिना अघि भारत सरकारले त्यो नाका खुलाएको थियो कानूनी वैधता प्राप्त भएपछि त्यहाँ एकीकृत जाँच चौकी अत्यागमन भन्सार लगायत कार्यालयहरु सक्रिय रहेका छन् नाका खुलेपछि घुम्नका लागि मेन पावर जाने सबै इन फाइलबाट ई भिसा बनाएर जानेको संख्या बढेको छ त्यही भिसा बनाएर नेपालीहरु मेन पावर जान थालेका थिए प्रहरीको मेन पावरबाट इराकको रुट भने पत्ता लागि सकेको छैन पीडितहरुले दलाल समूह बारे केही पनि बोलेका छैनन् उनीहरुलाई परामर्शमा गरिएको छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख प्रहरी नायब मारिचक निर्बाहादुर साईले बताउनु भएको छ श्रम स्वीकृति नभएको मुलुकमा मान्छे ओसार पसारमा मानव तस्करी कानून अंगीकृत हुन्छ यो मार्गमा दलाल सक्रिय रहेको पाएपछि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ फर्काएका नेपाललाई परामर्शमा राखेर मानव तस्करी गर्ने गिरोह बारे अनुसन्धान थालिएको र चाँडै दलाल समूह पहिचान हुने साईले बताउनु भएको छ भर्खरै ल्याइएका कारण नेपालीहरूले राम्रोसँग बोल्न सकेका छैनन् उनीहरूलाई परामर्शमा राखिएको छ उहाँले भन्नुभयो प्रहरीले उद्धार गरिएका नेपालीबाट पासपोर्ट मोबाइल बरामद गरेको छ यसैका आधारमा मानव तस्कर समूहको पहिचान गर्ने प्रहरीको योजना रहेको छ उद्धार गरेर ल्याइकाहरूलाई माइती नेपालमा छ वटा संस्थाको परामर्शमा राखिएको छ प्रहरी तथा ती संस्थाले परामर्शमा राखेका नेपाली भेट्न दिएको छैन सेन्जाको गलेङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गलेङ उपशाखाको आयोजनमा भवन शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि गलेङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपराज अधिकारीले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी मानव सेवामा सरी कुनै संस्था भएकाले सबैको साथ र सहयोगले भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो नेपाल रेड क्रसका सात सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर हरेक मानिस मानवी सेवामा लाग्नुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो एक आना दुई पैसा एक दाम बराबरको जग्गा निशुल्क प्रदान गरेको र आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सम्पन्न गर्ने तयारीका साथ लागेको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणका लागि 12 लाख लाग्ने अध्यक्ष फर्टाइली बताउनु भएको छ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गलेङ उपशाखाका सभापति लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव रानदीप खनाली गर्नु भएको थियो 
कालीगंड की ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान मलंगा रुगी को आयोजना में रंबा गांव पालिक को आर्थिक सहयोग में पाल्पा को रंबा गांव पालिक नंबर एक मुगी असिदी में आधुनिक सुविधा संपन्न गुरुकूल भवन को शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न कार्यक्रम को उदघाटन करते रंबा गांव पालिक का अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भंडार ने भन्नभ हमी हम धर्म संस्कार संस्कृति जोगन को साथ ही हम संस्कृति भाषा समेत निरंतरता दिन आवश्यक रहे बता संस्कृत नेपाली भाषा संस्था व संस्कार को उद्गम स्थल भेस को संरक्षण में हमी सब सहयोग व जुटन समेत आवश्यक रहे में जोड़ दूध कार्यक्रम में रा रंबा गांव पालिक वा नंबर एक का वाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अर्यल ने भन्न भी सब धर्म संस्कार आत्मसात कर अगड़ी बढ़ु को विकल्प न रहे कुछ में जोड़ दूध आधुनिक गुरुकूल निर्माण का लगी रंबा गांव पालिक को आर्थिक सहयोग चार कोठी पक्की भवन निर्माण कार्यक्रम रहे आयोजक ने जनाक काली गंडकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान का अध्यक्ष चैतन्य कृष्ण प्रभु को अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम को संचालन सचिव सोमनाथ नेपाने मलुंगा ऋषि बस्या जानकारी दूध